வாழ்க பிரபஞ்சம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வரும மணியோசை என்ற சேனல் மூலம் யூடியூபில் பல உடம்பு பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் தீர்வுகளை தந்து கொண்டிருக்கோம் அந்த வகையிலே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிறுநீரக பிரச்சனை சிறுநீரக கல் இதிலேருந்து எவ்வாறு எப்படி நம்ம விடுபடுறது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன வருமங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் யூடியூப் வர்ம மணியோசை சேனலை எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒரு பெல் ஐகான் வரும் அதை டச் பண்ணுங்கள் நாங்கள் புதுசாக போடக்கூடிய வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்துடும் இப்போது நம்ம இந்த சிறுநீரக பிரச்சனை ஏன் வருதுன்னு பார்ப்போம் நிறைய பேர் என்னென்னா ஒழுங்காக தண்ணியே குடிக்கிறது இல்லை அப்போ தண்ணி குடிக்காட்டியும் வந்து கல் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கால்சியம் சம்மந்தப்பட்ட உணவுகளை வந்து எக்கச்சக்கமாக எடுக்கிறது அதில் நல்ல பிரச்சனை வரும் ஒரு சில பேருக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கும் தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டு அப்போ அதில் வந்து கால்சியம் வந்து ஏன்னா தைராய்டு தான் வந்து கால்சியத்தையும் பாஸ்பர் பாஸ்பரஸ் இது ரெண்டையும் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணும் அப்போ அதில் வந்து சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுனா ஃப்ரீ கால்சியம் வந்து அதிகமாக சேரும் சேர்றப்போ வந்து அது யூரினுக்கு போய் அது பிரித்து தள்ள முடியாமல் அப்புறம் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிலேட்டோடு சேர்ந்து ஒரு சில நேரம் வந்து கல் சிறுநீரக கல்லாக மாறும் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஏதாவது சின்ன உப்புகள் வந்து அடைப்பு ஏற்பட்டு ஒழுங்காக யூரின் வராமல் அந்த யூரினரி அந்த கல்லெல்லாம் வந்து சில நேரம் வந்து யூரினரி பிளாடு இருக்கும் வந்துடும் வந்து அங்கே தேக்கத்தை உண்டு பண்ணிக்கிட்டு ஒழுங்காக யூரின் போகாமல் வைக்காமல் சிறுநீரக தாரைகளெல்லாம் சில பிரச்சனைகள் உண்டாகும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுடைய உணவு முறையும் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் அசைவ உணவு வந்து எக்கச்சக்கமாக சாப்பிட்றது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி ஒழுங்காக குடிக்காமல் இருக்கிறது தென் அதுக்கப்புறம் யூரின் வந்து அந்த யூரினை அடக்கிறது ஆத்திரத்தை அடக்கலாம் ஆனால் மூத்திரத்தை அடக்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூரின் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் ஆனால் அது வந்து இறை உணர்வு அந்த உணர்வை வந்து நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் அதை அடைக்கி வச்சுருந்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக சிறுநீர் கல் ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் வேற ஏதாவது பிரச்சனைகளை அடப்பு கிடப்பு எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து யூரின் வந்துச்சுன்னா உடனே போகணும் ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளை அப்படியே அடைக்க வச்சு அந்த பெல் அடித்ததுக்கப்புறம் தான் போகணுன்னுலாம் வச்சுருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக இது ஜென்ரலாக வந்து இது நல்ல ப்ராக்டிஸ் இல்லை ஜூரின் வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு வருதுன்னா அவங்க வந்து தாராளமாக போகிறதுக்கு வந்து பள்ளிக்கூடங்கள் வந்து அனுமதிக்கணும் அது ஏன்னா பின்னாடி அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து பெரிய பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுது அப்படிங்கிறது இல்லாமல் டிசிப்ளின்ங்கிற ஒன்றை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் ஆக்சுவலாக வந்து சின்ன குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதில் அப்படி வந்துடுச்சுன்னா வந்து அவங்கள வந்து அலோவ் பண்ணுறது தான் சரியான இதாக இருக்கணும் என்னுடைய கருத்து இரவில் வந்து ரொம்ப நேரம் கண் முழிக்கிறது அப்போ பாடி வந்து பயங்கர ஹீட் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்காமல் இருக்காது அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு பிளட்டில் அந்த யூரியா இதெல்லாம் வந்து கூடும் அப்போ வந்து அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சின்ன பிரச்சனைகளை உண்டாகும் அப்போது அந்த கிட்னி வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ எப்போவுமே வந்து நம்ம முறைப்படி தண்ணி குடித்து அன்றாட வாழ்க்கையில் எல்லா கடன்களையும் நம்ம கழித்து நல்லபடியாக இருந்தால் இந்த பிரச்சனை வராது அதாவது கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே உங்களுக்கு வந்து கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் உதாரணமாக பால் தனியாக சாப்பிட்றது அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து முருங்கைக்கா கீரை முருங்கைக்கா முருங்கைக்காய் எல்லாத்தையும் எக்கச்சக்கமாக எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் முட்டைக்கோசு தென் ஆக்சிலேட்டர் இருக்கக்கூடிய சப்போட்டா அதுக்கப்புறம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து குறைச்சிக்கணும் ஏன்னா ஆக்சிலேட் போய் உங்களுக்கு கால்சியத்தோடு சேர்ந்து ஸ்டோனாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள் ஆக்சிலேட்டர் நிறைந்த உணவுகளை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணால் இந்த அடிக்கடி கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறத தடுக்கலாம் அப்புறம் அதில் வரக்கூடிய அந்த தடைகளையும் தடுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த கிட்னி வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன அவங்களுடைய பிஹேவியர் பிஹேவியர் ரொம்ப முக்கியம் அதில் என்னென்னா எதுக்கெடுத்தாலும் பயப்படுறது எதை கண்டாலும் பயம் அப்படி பயப்படுற உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பயந்த உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த முதுகு பின்னாடி பட்டாக்ஸுக்கு மேலே தான் அந்த கிட்னி இருக்குது அந்த இடத்துல உடனே ஒரு அதிர்வு ஏற்படும் டபட படப்புன்னு ஒரு அதிர்வு அப்போ வந்து அவங்க என்னென்னா ரொம்ப பயப்படுறாங்கன்னு அர்த்தம் பயந்தாலே உங்களுக்கு கிட்னி என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் மால் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்போ எதுக்கு பயத்தை முதல்ல விட்டு ஒழிக்கணும் பயப்பட பயப்பட கிட்னி வந்து ரொம்ப
அந்த ஒழுங்காக அந்த இது பிரித்து அனுப்புறது எல்லா இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தடங்கள் ஏற்படும் அதெல்லாம் பின்னாடி வந்து சிறுநீரக பிரச்சனைகளை உள்ளே கொண்டு வரும் மாம்சம் எக்கச்சக்கமாக எடுத்தாலும் அது வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறது மற்ற இது அதில் யூரிக் ஆசிட் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது மாம்சம் எக்கச்சக்கமாக எடுக்கிறப்ப என்னாகும்னா அந்த யூரினில் வந்து யூரிக் ஆசிட் அதிகமாகிடும் யூரிக் ஆசிட் அதிகமாகிச்சுன்னா கால்சியம் இருந்துச்சுன்னு வைங்க அப்போ நம்ம தக்காளி ஏதோ சாப்பிட்டோம்னா ஆக்சலேட்டும் சேர்ந்து கல்லாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இந்த யூரிக் ஆசிட்லாம் எக்கச்சக்கமாக வராத லெவலுக்கு எதுனாலும் வந்து அளவோடு சாப்பிடணும் கிடைக்குங்கிறக்காண்டி வச்சு எக்கச்சக்கமாக சாப்பிடக்கூடாது மாமிசம்லாம் அது லிமிட்டோடு இருக்கணும் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு ஸோ இந்த லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து பயம் இல்லாத வாழ்க்கை யூரின் வர்றப்ப கரெக்டாக அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் அதை காக்க வச்சு அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறப்ப தான் இந்த யூரினரி பிரச்சனையே உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படி கவனமாக இருந்தால் வந்து சிறுநீரக பிரச்சனையே இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன வர்மங்களை பயன்படுத்தி அப்படி வந்திருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லை இது இந்த வர்மங்களை வந்து கொடுக்குறப்ப அது கரெக்டாக வந்து செட்ரேட் ஆகி கரெக்டாக சரியாக இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் இதை பயன்படுத்தி அனைவரும் நலமுடன் வாழ வேண்டுகிறேன் அதாவது இப்போ சிறுநீரக பிரச்சனைகள் சிறுநீரக கல் இதை நீக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிற முதல் வருமோ எதுனா நீ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சிறுநீரகத்துக்கு நடுவில் வரக்கூடிய பெருமாள் காலங்கிறது இப்போ அந்த பெருமாள் காலம் எங்கே இருக்குன்னா நீ பாருங்க கிட்னி பின்னாடி இருக்கு அந்த கிட்னி இங்கே நடுவில் வரும் பெருமாள் காலம் அது எப்படி நம்ம லொக்கேட் பண்ணுறதுன்னா இந்த தொப்புலேருந்து அப்படியே நேராக ஒரு ரவுண்டு அப்படி கோடு போட்டு அப்படியே போனீங்கன்னா முதுகெலும்பில் இதை பாருங்க அப்படியே கோடு போட்டு அப்படியே பின்னாடி அப்படியே வந்தீங்கன்னா முதுகெலும்பில் இந்த இடம் தான் பெருமாள் காலம் இந்த இடம் பெருமாள் காலம் இந்த பெருமாள் காலத்தை என்ன பண்ணணும்னா அப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சுக்கிட்டு வள சுழற்சி ஒரு மூணு அதுக்கப்புறம் இட சுழற்சி மூணு அப்படி சின்ன அழுத்தம் கொடுத்துட்டு வள சுழற்சி மூணு இட சுழற்சி மூணு கொடுத்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு எனர்ஜி போய் இந்த ரெண்டு கிட்னியையும் நல்ல ஃபங்க்ஷனுக்கு கொண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதே பின்பக்கமே வந்து இந்த ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் பல வீடியோஸில் வந்து உங்கள் நங்கனா பூட்டுன்னு ஒன்று பார்த்துருக்கோம் நங்கனா பூட்டுங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா இந்த இருக்குது பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ரெண்டு பள்ளம் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு பள்ளம் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு பள்ளம் இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து நங்கனா பூட்டுன்னு பேர் இந்த நங்கனா பூட்டுக்கு நடுவில் வரக்கூடியது பேரல் வருமோ இந்த பேரல் வருமோ இந்த இருக்கு இந்த பேரல் வருமத்துலேருந்து மூணு விறக்கடை அப்படி வச்சுட்டோம்னா மூணு விறக்கடை வச்சோம்னா இந்த இடம் இதில் அப்படியே வரணும் இந்த பக்கம் வரணும் அப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு வந்து வந்து அந்த எலும்பு வந்து ஒட்டி ஒரு பள்ளம் வரும் இந்த இடத்துல இப்போ இங்கே இருக்க இது மூணாவது விரல் உள்ள இடம்னா இங்கேருந்து அப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த இடம் வரணும் இந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு முடிஞ்சு இந்த இடத்துல டபக்குன்னு ஒரு பள்ளம் வரும் இந்த பள்ளம் தான் வந்து உங்களுக்கு வலது பக்கம் இருக்கிறது வளம்புரி இடது பக்கம் இருக்கிறது இடம்புரி இது ரெண்டும் என்ன பண்ணால் சைமல் டேனியஸாக ஒரே நேரத்தில் இது ரெண்டையும் இப்படி பெருவரில் வச்சு உள்ள பார்க்க ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இப்படி வெளி சுழற்சி ஒரு மூணும் அதுக்கப்புறம் உள் சுழற்சி ஒரு மூணு இப்படி வெளி சுழற்சி ஒரு மூணு அதுக்கப்புறம் உள் சுழற்சி ஒரு மூணு இதை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அது என்ன பண்ணோம்னா இந்த வளம்புரி இடம்புரி வந்து உங்களுக்கு சிறுநீரக தாரைகள்லாம் சரி பண்ணி அந்த பேசேஜ் எல்லாம் சரி பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சிறுநீரகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்புறம் யூரினரி பிளாடரில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இந்த யூரின் தேக்கம்லாம் இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் வந்து அது சரி பண்ணும் அடுத்து கொடுக்க வேண்டிய வரும புள்ளி வந்து கல்லிடை காலம் கல்லிடை காலம் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா தொப்புள்லேருந்து நேர் கீழ் ஆறு விரல் கீழே இருக்குது இப்போ அதை எப்படி அளக்கிறேன்னா தொப்புள் தான் இருக்குது இதிலேருந்து நாலு விரல் இப்போ வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு விரல் வைக்கும் ரெண்டு விரல் வச்சு இந்த மிடில் பாயிண்ட்டாக பிடிக்கும் இந்த இடத்து பாருங்க இந்த பாயிண்ட் இதுதான் வந்து கல்லிடை காலம் இந்த கல்லிடை காலத்தை எப்படி கொடுக்குறதுனா இந்த பாருங்க இதில் இந்த மூணு விரலை எப்படி வச்சுக்கணும் இந்த மூணு விரலை இப்படி நேராக வச்சுக்கிட்டு இந்த மூணு விரலில் நேராக வச்சுக்கிட்டு இந்த கல்லிடை காலத்தில் வச்சுட்டோம் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பக்கவாட்டு அசைவு ஒரு ஆறு விரவ ஒரு சின்ன அழுத்தம் கொடுத்துட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு 
அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்கவாட்ட அசை ஒரு சின்ன அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு மூணு தடவை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கேப் விட்டு திரும்ப ஒரு மூணு தடவை இது கொடுத்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணால் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சிறுநீரகத்தெல்லாம் நல்லா இயக்கும் அதுக்கப்புறம் இது உள்ள ஏதாவது கல்லு கல் இருந்துச்சுன்னா அதையும் இந்த இடம் வந்து கரைக்கும் அடுத்து உள்ள வரும் வந்து காதில் இருக்கக்கூடிய பொரிச்சான் காலம் அந்த பொரிச்சான் காலம் எங்கே இருக்குன்னா இந்த வேறு காது வந்து இந்த ம மண்டை ஓட்டோடு சேரக்கூடிய இடம் இது வந்து பொய்கை காலம் இந்த பொய்கை காலத்துக்கு இது பொய்கை காலம் இந்த பொய்கை காலத்துக்கு ஒரு விரல் பின்னாடி அதுக்கப்புறம் அங்கிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அரை இறை தாழ்வா அரை இறை தாழ்வா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது தான் பொரிச்சான் காலம் இந்த இருக்கு வரணும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது தான் பொரிச்சான் காலம் இந்த காதை ஒட்டி இங்கே வரக்கூடியது இந்த நான் காமிக்க பாருங்க இந்த இடம் பொரிச்சான் காலம் இந்த பொரிச்சான் காலம் என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கால்சியம் இருக்கு பாருங்க கால்சியத்தை வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணும் அப்போ அது கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுனால எக்ஸஸ் கால்சியம் வந்து அவங்களுக்கு சிறுநீரகத்தில் வந்து அதனால் வந்து மற்ற நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சலைட்டு எல்லாம் மற்றதெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து கல்லை உருவாகாமல் இருக்கும் அப்போது இது வந்து கால்சியத்தை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது அந்தந்த நகங்களுக்கு அனுப்பிடும் அதே மாதிரி முடி குச்சங்களுக்கு அனுப்பிடும் இந்த இடம் இருக்குது இந்த இடம் தான் அது பொரிச்சான் காலம் அதை என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே பாருங்கள் அப்போ பாருங்கள் பொரிச்சான் காலம் தான் இருக்குது இது ஒரு ஒரு சின்ன வளை ஒரு ஆர்ச்சி மாதிரி அப்படி அந்த இதை ஒட்டிய அந்த காதை ஒட்டி அப்படி ஒரு இப்படி ஒரு 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 டென் டைம்ஸ் கொடுங்களேன் இப்படி ஒரு டென் டைம்ஸ் ஒட்டி கொடுங்க அப்படி கொடுத்தா பத்து தடவை அதை கொடுக்கும் இது வந்து சிறுநீரகத்தை நல்லா பலப்படுத்தும் சிறுநீரகத்தை நல்ல ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வர்மம் நம்ம எப்படி தான் இருந்தாலும் வந்து கால்சியம் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து உங்களுக்கு தைராய்டு அந்த தைராய்டை வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து அதுக்குன்னு உள்ள ஒரு வர்மம் இருக்குது இந்த இருக்கு பாருங்கள் அந்த நடு விரல் மொழியிலிருந்து ரெண்டு விரல் மேலே இந்த இடம் தான் வந்து நடுக்கு வருமோ அவங்க உங்க கைக்கு ரெண்டு விரல் அகல மேல இருக்கக்கூடிய இந்த இடம் தான் நடுக்கு வருமோ இந்த நடுக்கு வருமத்தை அந்த கட்டை விரலுடைய அந்த முதல் வரி அப்படி வச்சு என்ன பண்ணா ஒரு சின்ன அழுத்தம் கொடுத்துட்டு மேல பக்கம் லிஃப்ட் பண்ணணும் ஒரு சின்ன அழுத்தம் மேல பக்கம் லிஃப்ட் ஒரு சின்ன அழுத்தம் மேல பக்கம் லிஃப்ட் ஒரு சின்ன அழுத்தம் மேல பக்கம் லிஃப்ட் தொண்டை புனல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து தைராய்டு அந்த தைராய்டை அது சரி பண்ணும் தொண்டை புனலை சரி செய்யும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து லிவரு ஹார்ட்டு எல்லாத்தையுமே இந்த இடம் சரி பண்ணும் இதுக்கு பேர் வந்து நடுக்கு வருமோ அடுத்து பச்சினி வருமோ அந்த பச்சினி வருமோ எங்கே இருக்குன்னா ரெண்டு காலையுமே இருக்கு இந்த இருக்கு பாருங்கள் கால் மோதிர விரல் கால் மோதிர விரலுடைய அந்த மொழி இதுதான் வந்து பச்சினி வருமோ கால் மோதிர விரலோட இந்த மொழி தான் பச்சினி வருமோ இதை வந்து ஒரு பத்து தடவை உள்ளே பார்க்க நல்லா அமைக்க விடுங்க இப்படி நல்ல உள்வெளி அழுத்தம் ஒரு டென் டைம்ஸ் அந்த காலையும் கொடுக்கணும் இந்த காலையும் கொடுக்கணும் இந்த மோதிரவர்களுடைய மொழி இந்த மொழியை இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா இது என்ன செய்யும்னா உங்களுக்கு வந்து சிறுநீரக தாரைகளில் இருக்கக்கூடிய தடங்கள் எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்தும் அப்போ தடங்கள்லாம் என்ன இருக்குது தடங்களாக இருக்குது கல் அந்த கல்லெல்லாம் வந்து இது சரிப்படுத்தும் கரைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இது வேலை செய்யுது தாரைகளை சரி பண்ணும் திருநீரக தாரைகளை ஒழுங்குபடுத்தி யூரின் வந்து கரெக்டாக வெளியே வர்றதுக்கு இது வழிவகுக்கும் இது பச்சினி வருமோ தென் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இந்த இருக்கு பருமம் இந்த இது வந்து கண் புகைச்சல் வருமோ இந்த கண் புகைச்சல் வருமத்திற்கு இது வந்து வள பிங்களை பின் வருமம் சொல்கிறது இந்த கண் புகைச்சல் வருமத்துக்கு ஒரு விரல் பின்பக்கமாக வந்தோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு வருமம் இருக்குது அந்த வருமத்துக்கு பேர் வந்து வள பிங்களை பின் வருமம்னு பேர் இந்த வருமத்தை உள்ளே பார்க்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் அமைக்க விடுங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இதை உள்ளே பார்க்க நல்லா கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து இது என்ன பண்ணோம்னா இந்த கிட்னி சோனையும் இது கரைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிறுநீரக தாரைகள் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணும் அதில் இருக்கக்கூடிய தடங்கள் இடங்கள் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணக்கூடியது இது இதில் இது ப்ரெஷர் கொடுக்க கொடுக்க இங்கேருந்து ஒரு பல்ஸு மாதிரி போகும் போய் அந்த கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய அந்த யூரிட்டர் எல்லாம் இது வழியாகவும் போகும் போய் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய 
உங்களுக்கு தேக்கம் எது இருந்தாலும் சரி இல்லை யூரின் வராமல் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் அந்த பேசேஜை சரி பண்ணி யூரின் வெளியே வர்றதுக்கும் கல் இருந்தாலும் கரைஞ்சி வெளியே வர்றதுக்கும் அது ஏற்பாடு பண்ணும் ஸோ இந்த இடம் வந்து வலை பிங்கலை பின் வர்மம் சொல்லக்கூடியது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நேர் முன்னாடி இந்த வெளி கரண்டைக்கு இது ரெண்டு இது வந்து இந்த வலை பிங்கலை பின் வருவோம்ங்கிறது இடது காலில் மட்டும்தான் இருக்குது வலது காலில் இல்லை அதனால் வலது காலில் கொடுக்க ஒன்றாது பட் கண்பு கச்சல் வருமோங்கிறது ரெண்டு காலிலையும் இருக்குது அது என்னென்னா இந்த இருக்கு பாருங்க இந்த புற கணுக்கால் இருக்குல்ல புற கணுக்காலுக்கு நேர் அடியில் இது வந்து கண்பு கச்சல் வருமோம்னு பேர் இதை வந்து என்ன பண்ணால் இதுக்கு கல் உடையிறதுக்கு இந்த இடத்த ஒரு ஐம்பது தடவை அப்படியே உள்ளே பார்க்க பார்க்க ஒரு கால் மாத்திரை அழுத்தத்தில் அப்படியே ஒரு ஐம்பது தடவை இந்த இடத்த ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் இது நிறைய பேருக்கு இது ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப என்னம்னா அந்த கல் வந்து சில நேரங்களில் உங்களுக்கு நொறுங்கக்கூடிய வாய்ப்பு கூட உண்டு ஆனால் நொறுங்குதோ இல்லையோ நிச்சயமாக வந்து அதனுடைய சைஸ் வந்து குறையும் இந்த வந்து கண்பு கச்சல் வருமத்திற்கு அப்படி ஒரு இது இருக்குது ஆமாம் இந்த இருக்கு கண்பு கச்சல் வருமோ இது ரெண்டு காலையும் கொடுக்கணும் இது அந்த பக்கமும் க புறங்கணுக்காளுக்கு கீழே நேர் நேர் அப்படி கால் அப்படி வச்சிங்கன்னா நேர் அப்படி வட்டிக்கலாம் வைக்கிறப்ப அந்த கணுக்காளுக்கு நேர் அடியில் இருக்கு இதுதான் நேர் அடியில் நேர் கீழே இருக்கு இந்த இடம் தான் வந்து கண்பு கச்சல் இதுதான் இது வேறு ஆப்ரேஷன்லாம் இருக்கு ஆனால் இந்த இதுக்கு கல் உடையிறதுக்கு இந்த இடத்த உள்ள பக்கம் அப்படி அமைக்க விடணும் ஒரு ஐம்பது தடவை அமுக்குனிங்கன்னா ரெண்டு காலையும் செஞ்சிங்கன்னா அந்த கல் உடையக்கூடிய வாய்ப்பு உடஞ்சி சிறுசாகி வெளியே வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் சரி இதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கல் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி ஏன் சிறுநீரகம் வந்து செயல்படாமல் போகுது அதுக்கு அதை வந்து நல்ல செயலுக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த சிறுநீரக இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த யூரிக் ஆசிட் அதெல்லாம் வந்து நார்மல் ஆகணும் யூரிக் ஆசிட்லாம் ரொம்ப வந்துச்சுன்னா கல் உண்டாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ அதை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டில் மட்டும் இது இருக்குது எப்படி அங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா கீழே வந்து இடது காலில் வள பிங்களை பின்வருமும் இடது காலில் மட்டும்தான் உண்டு அதே மாதிரி இடது கையில் இந்த சுண்டு விரலுக்கும் மோதிர விரலுக்கும் நடுவில் இந்த பேசேஜில் இருக்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்கு வருமோங்கிறது இந்த பல சிக்கலை யூரினரி ப்ராப்ளம் சம்மந்தப்பட்ட பல சிக்கலை சீக்கக்கூடிய சிக்கு வருமம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்ன செய்யும்னா உங்களுக்கு யூரிக் ஆசிட்டை சரி பண்ணிடும் கிரியாட்டினை சரி பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய யூரியாவையும் சரி பண்ணிடும் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய யூரியா கிரியாட்டின் யூரிக் ஆசிட் எல்லாத்தையும் இது சரி பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிட்னி வந்து நல்ல ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் கல்லும் ஏற்படாமல் போயிடும் ஏற்பட்ட கல்லும் கரையக்கூடிய கரைய கரையக்கூடிய வாய்ப்பும் உண்டு இப்போ அது இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மூணு வரலை அப்படி நேராக வச்சுக்கணும் நேர் பண்ணிக்கணும் மூணு வரலை நேர் பண்ணிவிட்டு இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த சுண்டு வரலுக்கும் இந்த மோதிர வரலுக்கும் நடுவில் அப்படி கையை வச்சு ஒரு சின்ன அழுத்தம் கொடுத்துட்டு அதை மேலே பார்க்க அந்த மணிக்கட்டு வரைக்கும் கொண்டு போகணும் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒரு ஆறு தடவை கொடுத்தப்போ ஒரு ஆறு தடவை மேலே பார்க்க கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இயங்காத கிட்னி கூட இயங்க ஆரம்பிச்சோம் ஏன்னா கிரியாட்டின் சரியாயிடும் யூரிக் ஆசிட் சரியாயிடும் அதில் இருக்கக்கூடிய யூரியா சரியாயிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அழகாக ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடும் கிட்னி வந்து செயல்படாத கிட்னி கூட ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடும் அப்புறம் நீங்கள் டயாலிசிஸ் அது இதுக்கெல்லாம் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இப்போ யாராவது டயாலிசிஸ்ன்னு சொன்னாங்கன்னா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கிட்னி வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டயாலிசிஸ் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இது வந்து என்ன செய்யும்னா உங்களுக்கு வந்து சிறுநீரக பிரச்சனைகளையும் சரி பண்ணும் யூரினரி பிளாடரில் அல்லது கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய கல்லையும் இது கரைக்கும் அதனால் இதை செஞ்சு எல்லோரும் பயன்பெறுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்